Não, eu vou dizer para você, eu, eu muito pouco que eu vou dar de dinheiro, porque é aquele negócio, eu vou pensar que eu não vou dar de dinheiro, eu não sei. Mas tem vários anos, 2002, 2012, e assim, não é como se eu vou falar para você, eu vou falar o que foi, eu vou contar aqui, só para você falar para mim. Por exemplo, tem uma, um samba que não é de novo, é cantado aqui lá fora, certo? É que é o que vamos lá, é o que mais for, é que eu não entendo. E na cor também ela fez fora. Então, eu tenho esse momento que eu gosto, inclusive, esse momento que eu não vou fazer, esse ano eu enredo que eu estou comigo é meu. Eu não enredo que o meu filho sonhou em fazer. Então, como ele sempre fala para ele, é muito caro, é muito caro. Esse ano eu estou trabalhando, mas a prova que está fazendo é que a gente sabe o enredo bem caro na menina. Isso é sempre uma coisa linda, não é uma coisa que eu não quero mandar. Não, 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 Bacana, olha, então a gente é muito bacana participar da história da escola, até com a gente de 14 anos, e nesse período a gente procura participar da vida da comunidade como um todo. O que é bom, o que é normal, é eventos políticos, eventos festivos, enfim. Mas uma das coisas que a coisa mais se prepara para fazer é o carnaval. E a gente sabe que muita coisa, muita gente, muita história, muita vida envolvida, né? E acompanhando assim a história, a gente vai ter que uma graça, uma coisa nova, ter que uma graça, uma inspiração, uma surpresa, alguma coisa para encantar né, o público. E essas ideias né, de trazer coisas que encontrem, esse ano a escola veio com esculturas maravilhosas, cenários, né, representando tropeirismo, uma coisa que chama muito atenção, é, mas no fundo a escola é, traz um enredo que já foi antigo, ela renasce, né, do enredo, a escola ainda traz uma novidade. Como é que isso é pensado, né, como é que vocês conseguem fazer esse enredo repetido, trazer novidades? Então, aí o mestre se diz a sua história. Eu conheço a minha vida há 42 anos, e faz 5 e poucos anos, 35 anos que estamos trabalhando. E ele, ele, é, sabe, quando você me deu uma mulher, ele falou assim, por que não a gente não viveu lá, lá de trás? Então, aí eu dei um estado apoio, eu não apoio ele, e a gente, e o mestre de novo, e assim vai indo. As estruturas, é, foi assim, amigos de São Paulo, que eu continuei, me ajudaram esse ano, porque eu estou prevenida sem nada, sabe? Mas isso tudo, eu vou ficar percebendo, assim, as pessoas que trabalham com a gente no Baracão, a diretoria, hoje, por exemplo, a melhor diretoria de todos os anos da vida é essa agora que eu não tenho, sabe? Estou trabalhando mesmo. Agora, a vida da festa vai morrer o dia que já está com seus olhos, porque ele é o mestre de tudo. Ele que dá o dinheiro, ele que dá o dinheiro, ele que dá o dinheiro, ele que confecciona todas as coisas, a alegoria, a arte, tudo. Então, eu fui aprendendo a trabalhar com ele. E hoje, eu vou para o Barracão, e você é meu amigo, que viu, lá trabalhando, é tudo. Graças pela minha mão, pela mão dele, antes de ter a mão de qualquer um. Então, eu vou falar muito da criatividade dos Jarens. Os Jarens são já vêm de família de Carnavalescos, esse gosto dele, né? pelo carnaval, até pelo sacrifício pessoal, profissional dele em prol da escola, a gente vê que ele é um amante né, da proposta popular. Fala um pouquinho da, das origens carnavalescas do Juarez. Não, Juarez não, Juarez foi seminarista, né, para a Tava Pé, quando eu conheci. E aí, o que eu estou falando? Eu nunca soube que ele não chegou para a Tava Pé. A proposta que a gente se encontrou de novo, em 81, né, que nasceu o tempo, porque o tempo já nasceu nossa primeira filha. Ele já estava dentro do carnaval. Então, ele está no carnaval desde 76, se não sei. Quando a história foi fundada, ele já estava junto. Só que ele nunca quis aparecer. Então, eu nunca vi ele, eu disse que já era esporte, sabe? Mas ele sempre, a mocidade, desde a hora que ele se passou no esporte, e já era esporte, ele estava todas as salas, e já havia bolado até mais de 5 mil, e ele sempre dedicou, desde, se não me engano, 75 mil. Então, a história foi fundada. Ele está na escola e ele dá vida para a escola. Hoje a escola tem uma quadra, tem uma cobertura, tem toda uma estrutura para fazer o clube que trabalha com vocês. Mas nem sempre foi assim, né? Quando vocês começaram aqui, como é que era? Nossa, era horrível. Que era só um 
Eu não tinha nada, eles começaram, quando eles começaram, eles começaram com quatro, quatro estranhos e uma não era escrita. Aí depois foi a direção de coração muito tempo lá em cima, e quando eu assumi a escola, eu fiz a história de Bairro, para vir para nós, para fazer aquilo que você falou hoje aqui. Então, tudo fez um ganho, ele, 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 porque essa história tem tudo dele. Uma coisa que eu estava conversando, né, com dois mestres que você tem aqui na bateria, que é o Lázaro Caminho, né, grande músico. Para quem não conhece, além de ser um excelente ritmista de Paraná, ele é um violeiro maravilhoso. E o Marcinho, né, companheiro também de muitos anos aqui da escola, e ele me dizia que era o chão de terra batida, né. E falando um pouco dessas pessoas que estão há muito tempo na escola, como, por exemplo, o Marcinho e o Toninho, que acho que são dos ritmistas, acho que os mais antigos, né? os queridos. Quando eu cheguei na escola, eu já estava muito tempo, mas não tinha essa mulher. Eu vou dizer para você, que é de coração, eles vêm para a escola de coração, sabe? Aquele negócio, você sai na sua vida, você fala, para aí, a escola está aqui, não é uma escola, é um um casamento. O casamento da gente, eu consegui uma família. Eu, além de ter construído uma família minha, na minha casa, meu marido e minha filha construíram outra família, que é a nossa casa. Mas nós não temos idade. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Hoje a gente está aqui comemorando o aniversário da escola. Deixasse uma mensagem para as pessoas que vocês têm a idade atentada de que é agradável, acham que não é coisa boa e tal. E a gente vem aqui muito bom de sempre mostrar né, que a escola realmente é um lugar muito saudável, é um lugar muito bacana, cultural, acima de tudo, e familiar. Mas né, deixa essa mensagem aí para quem ainda não conhece, que vem aqui em uma cidade. E eu vou me ajudar para agradecer vocês pelo apoio do Brasil. Você traz isso que eu sinto para a gente. Né, a felicidade eu posso tentar ter ela sempre. Então, isso é muito bom. E porque não tem carnaval se não tiver vocês que vão divulgar para a gente. Então, vocês têm todo o apoio. Agora, é o convite a todos os pessoas que estão lá, vivendo, que vêm até uma cidade, vêm para a cidade da sua família. Sabe, quando vem com a gente do Pinto, que vai vir aqui, o diferencial das outras escolas é isso. Então, vem para a cidade da gente na cidade, vamos para todas essas ideias também. Vocês têm trabalhado muito, fazendo muito evento aqui, para engajar muitos para a escola também. Tem algum previsto já? Já sim. Tem um previsto, a gente está no fim de ano da vez, já, porque a gente tinha um pouco das coisas que eu já respeitava, que eu preciso respeitar um pouco. Mas ele continua ainda com uma fantasia de sangue. Mas a gente já está já no dia do pronto, seguindo já quase pronto, para a devolução já agora mês que vem, nós seguimos já, e só seguimos. E com o evento da Câmara de Escola, que também sempre promove almoço, sempre promove é, condições para que a escola tenha um recado, né? Porque a gente sabe que a escola se engloba bem difícil, e a comunidade também tem que vir participar para dar uma boa que a escola merece. Sim, a gente, é, hoje a gente tem que fazer que ser confortável, porque os nossos patrocínios, os nossos dois, três patrocínios que nunca nos abandonou. Os meus dados de dois, que estão bem se demorando meu comigo aqui. Então, eu posso contar com eles, com a Juta, né? É, eles merecem, eles merecem, sabe? Vocês falam fantástico, um grande beijo, de coração que me ajuda sempre para vocês, não só na Tudo Carnaval, como o Dão Moço de Bairro colabora comigo. Mas o Tomado da Juta fornece o Baratão. E muito doce, agora a nossa Tung também com a gente, entendeu? É esse evento hoje, tudo que é ensinado pela nossa Tung. O Tonto Tony está ajudando o doce também a seguir. Então, eu quero agradecer, eu quero agradecer a vocês, de coração, que não vão dizer esse tipo de cima de vocês. Produção de toda a cidade, a gente gosta muito de vir aqui, é uma casa nossa também. Estamos aí, o nosso papel também, enquanto comunidade, é mostrar para as pessoas de que a comunidade é capaz. Nós temos bonitas que a comunidade faz quando ela está unida. Né? Então, se a gente puder colaborar nesse quesito, é uma coisa. É uma coisa que eu tenho, porque eu recebo a sua você, eu preciso, sabe, de apoio, muito apoio. Porque a gente vai começar agora com o trabalho do ar, a gente vai começar agora com o trabalho aqui na comunidade mesmo. Sabe, deu um trabalho social muito bonito, que logo em breve eu vou convidar a pessoa para vir conhecer a nossa. Nós não colocamos não está sempre aberto para uma cidade. Uma cidade também é nossa. Obrigada, Claudinho, de coração. E um beijo para você. Música
Beleza, beleza, rapaziada. Vamos lá, Pedro. Você não. Não, você não é cara. Vamos lá. Vamos nessa?
muita gente. Quando a maqueira dele encosta, entra na avenida, não tem pra ninguém. Ele ficou até na dúvida. Nossa senhora. E o carinho 